السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على أشرف رسل الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضى الله أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة كلهم أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب اسرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء سيدنا محمد رسول الله يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألبي على أحدي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا باسع الكرم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني സുന്നി കൈരളിയുടെ അഭിമാനവും ആത്മീയ നേതൃത്വവുമായ ഏറ്റവും ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ മഹാനായ താജുലുലമ്മ തങ്ങളവറുകളെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന മഹാന്മാരായ സാധകത്തുക്കൾ നൂറുൽ ഉലമ ഒന്നരായ എം എ ഉസ്താദ് മറ്റാദരണീയരായ ഉസ്താദുമാർ പണ്ഡിതന്മാർ നേതാക്കൾ എസ് വൈ എസിന്റെയും എസ് എസ് എഫിന്റെയും കർമ്മൂലിസുകരായ പ്രവർത്തകന്മാർ പ്രിയപ്പെട്ട മുതാലിം മാലിം സുഹൃത്തുക്കൾ മാന്യ ശ്രോതാക്കൾ പിഞ്ചോമനകളെ യജമാനായ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് എളിയവരായ നമ്മുടെ ഈ ഒത്തുചേരൽ അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ ദീനി ഹൃദമത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ മഹാനായ താജുലമ്മ അവരുകൾക്കും മറ്റു സാധാത്തുകൾക്കും നമ്മുടെ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർക്കും അള്ളാഹു ആഫിയത്തോടെ ആരോഗ്യത്തോടെ ദീനി ഹൃദമത്തിന്റെ തണലിലായിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു ദീർഘായുസന പ്രദാനം ചെയ്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവരുടെയൊക്കെ തണലിലായി നീണ്ട ആയുഷ്കാലം ഇസ്സത്തോടെ ദീനിന് ഹൃദമത്ത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു ഫുഖറാക്കളും സാധുക്കളുമായ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തൗഫീഖിന് പ്രദാനം ചെയ്തു തരട്ടെ ആ മീൻ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് വലിയ വർഗത്തും ബഹുമാനവും നിറഞ്ഞ ഒരു സദസ്സിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ സംഗമിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രവാചക പ്രേമത്തിന്റെ പര്യായമായി ലോകത്ത് ആദരിക്കപ്പെടുകയും ബഹുമാനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന മഹാനായി മാം ബസൂരി റതി അള്ളാഹു താല അൽഹുവിന്റെ ലോകപ്രശസ്തി ആർജിച്ച പ്രവാചക പ്രകീർത്തനം ഖസീദത്തുപൂർ ഉദ്ദാർ 
ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ ഹരമായി നിലനിന്നു കഴിഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്നതിനെ പിഴുതെറിയാൻ വേണ്ടി വിദായി ചിന്താഗതിക്കാർ ശക്തമായ പടയോട്ടം നടത്തിയപ്പോൾ പ്രവാചക പ്രകീർത്തനത്തെ ലോകത്ത് തളർത്തിയിടാൻ ഒരു വിദായി ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല എന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായി മാം ബുസൂരി റബി അള്ളാഹു അൽഹുവിന്റെ പ്രവാചക പ്രകീർത്തനമായ പ്രസീദത്ത് ബുർഖുദ്ദ ഒരു ആവേശമായി ലോകത്ത് ഉയർത്തെഴുന്നേൽത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉത്തര കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനമായി നിലനിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥാപനം ജാമിയ സാജിയ അറബിയ അതിന്റെ മുപ്പത്തിയെട്ടാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജാമിയ സാജിയുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായ അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന യു എയിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളുടെ പ്രത്യേകമായ സഹകരണത്തോടുകൂടെ ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ ആരംഭിച്ച് ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടെ സമാപിച്ച അഖിലേന്ത്യ ബുർദ മത്സരത്തിന്റെ സദസ്സിന്റെ സമാപനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സ്തുതി കീർത്തനങ്ങൾ പാടുന്ന പാടിയ സദസ്സിനും മണ്ണിലും വീട്ടിലും മഹാന്മാരുടെ സഹായങ്ങളും വർക്കത്തും ഇറങ്ങും എന്നുള്ളത് സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ അപ്പീതിയാണ് ആ രീതിയിൽ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഈ പ്രദേശത്തെ മുഴുവനും പിടിച്ചു ഉരുക്കിക്കൊണ്ട് നടന്ന പ്രവാചക പ്രകീർത്തനത്തിന്റെ സമർപ്പണം ആ വലിയൊരു വർക്കത്തുള്ള സദസ്സ് തുടർന്നുകൊണ്ട് ആ സദസ്സ് ഒരു മഹത്തായ അനർഗ നിമിഷത്തിന് വേണ്ടി സാക്ഷിയാകാൻ പോവുകയാണ് മഹാനായ സയ്യുദിന മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് പരമ്പരാഗതമായി ലോകത്ത് കൈമാറി മഹത്വക്കളുടെ കരങ്ങളിലൂടെ സംശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന കരങ്ങളിലൂടെ കൈമാറി വന്ന പരിശുദ്ധമായ ദീൻ ഏത് പ്രതിസന്ധിയെയും പ്രയാസങ്ങളെയും തെരഞ്ഞു ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലും കേരളീയ ജനത മുഴുവനും എന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയാലും ഞാൻ ഒറ്റക്ക് നിന്നാലും ഈ ഹക്കിന് വേണ്ടി പോരാടുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച മഹാനായ താജ് സയ്യിദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അൽ ബുഹാരി ആ മഹാനുഭാവനയും അവിടുത്തെ പിന്നിലായിക്കൊണ്ട് ചരിത്ര പാരമ്പര്യത്തെ വിളിച്ചോതുന്ന മഹാനായ നൂറുൽ വലമ മൗലാന എം എ ഉസ്താദ് അവരുകളെയും ആദരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു മഹത്തായ രംഗത്തിന്റെ ഈ സദസ്സ് സാക്ഷിയാകാൻ പോകുന്നു അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് ഈ സേവനം സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആ മഹാന്മാർക്ക് അള്ളാഹു ആരോഗ്യത്തോടെ ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ ആ മീനത് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മുടെ അനുബോധനത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെ മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കളെയും വലമാറുകളെയും ആദരിക്കുന്നതും അനുബോധിക്കുന്നതും പ്രഹസനത്തോടുകൂടെ കാണുന്ന പലരും മുക്കുകളിലും മൂലകളിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ആദരിക്കേണ്ടവരെ ആദരിക്കുക എന്നുള്ളതും ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളതും അനുമോദിക്കേണ്ടവരെ അനുമോദിക്കുക എന്നതും പ്രകീർത്തിക്കേണ്ടവരെ പ്രകീർത്തിക്കുക എന്നതുമാണ് ദീനിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായി നിലനിൽക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമെന്ന സത്യം അത്തരം ആളുകൾ വൈകിയ വേളയിലെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് പൂർവികരായ മഹാന്മാരായ അമ്പിയാവിനെയും മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന സഹാബാക്കളെയും മൗലിയാക്കളെയും സ്വാലിഹ്യങ്ങളെയും ആദരിച്ചും ബഹുമാനിച്ചും പ്രകീർത്തിച്ചും പാടിയും മരുബോധിച്ചും പാരമ്പര്യം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ലോകത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നാം മനസ്സിലാക്കാം ആദരിക്കുക എന്നുള്ളതും ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളതും അനുബോധിക്കുക എന്നുള്ള ചടങ്ങ് ലോകത്തുകൂടെ ആദ്യമായി നടപ്പിൽ വരുത്തിയത് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്ന ഒരാശയമായിക്കൊണ്ടല്ല ആദരിക്കുക അനുമോദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നൊരു സത്യത്തെ ലോകത്ത് ആദ്യമായി കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചത് തന്നെ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ് അജയ പ്രതാപശാലിയായ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്താൻ 
അധിപനായ അള്ളാഹു ഈ ലോകത്ത് ആദരിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരിൽ ആദ്യമ പിതാവ് മഹാനായ അബൂന അബുൽ ബസറാദ് നബി അലഹി സ്വലാമിനെ ജീവിതം പരിപൂർണമായി അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മലായിക്കത്തുകളിലൂടെ ആദരിച്ചും ബഹുമാനിച്ചും കൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ പഠനം തന്നെ അള്ളാഹു താല തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന സാധാത്തുക്കളെയും നേതാക്കളെയും വരുത്തിക്കൊണ്ടൊരു നീണ്ട പ്രഭാഷണം നടത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ഈ പിൽക്കാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് ചില സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയേ പറ്റൂ അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മഹാനായ താജുൽ ഒലമയും വന്യരായ മൗലാന മുസ്താദുമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മോട് മനസ്സിൽ പ്രയാസം തോന്നിയേക്കാം എന്ന ഭീതിയോടുകൂടെ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തുറന്നു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകമായ സയ്യദുന മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ആ ഹബീബിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യഗണങ്ങളാകുന്ന സ്വഹാബത്തെ കിറാം ആ നേതൃത്വത്തെ ആദരിച്ച് ബഹുമാനിച്ച് പാടുകയും പറയുകയും പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെയും സ്വമനസ് സ്വന്തം നല്ല മനസ്സോടുകൂടെയും ആസ്വദിച്ചിരുന്ന മഹാനായ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ആ മഹത്തായ ഗുണത്തെ മാത്രം ഓർത്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞുപോയ മഹത്വക്കളെയും സാലിഹ്യങ്ങളെയും ഒക്കെ ആദരിക്കപ്പെടുകയും ബഹുമാനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതിന് അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണങ്ങൾ നാലെണ്ണമാണ് അതിലൊന്നാമതായി ആദരിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആദരവിന്റെ കാരണമായി ഖുർആാനും ഹരീസും പഠിപ്പിച്ചത് പാണ്ഡിത്യം എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൽമാൻ രണ്ടാമത്തത് ഭൗതിക സുഖങ്ങളെക്കാൾ അപ്പുറം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ തനതായ മുഖം അത് സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രബോധന ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തു എന്നതാണ് ആദരിക്കപ്പെട്ടതിന്റെയും ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടതിന്റെയും അടിസ്ഥാനപരമായ രണ്ടാമത്തെ കാരണം മൂന്നാമത്തത് ഈ പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ത്യാഗങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും ആ ത്യാഗങ്ങൾ സ്വന്തം നഫ്സിനെ പോലും ബലികഴിക്കേണ്ടി വന്നാലും ശരി ആ ത്യാഗത്തിലൂന്നിക്കൊണ്ട് സേവനമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനത്തോടുകൂടെ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ ആവർത്തിച്ച സേവനത്തിന്റെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും പരിണിത ഫലമാണ് ആദരിക്കപ്പെടാനും ബഹുമാനിക്കപ്പെടാനും കാരണമായി തീർന്നിരിക്കുന്നത് ഈ നാല് സംശുദ്ധമായ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒത്തിണങ്ങിക്കൊണ്ട് മഹാന്മാരിവിടെ ജീവിച്ചപ്പോൾ സൃഷ്ടാവായ റബ്ബു സുബാനുഭൂവത്താൽ അവർക്ക് സ്വീകാര്യത നൽകി മഹാനായ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ആ മഹത്തായ ഗുണങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടൊരു മനുഷ്യരിൽ അള്ളാഹു സ്വീകാര്യത നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു പോയാൽ ആ സ്വീകാര്യതയെ തട്ടിത്തകർക്കാൻ ലോകത്തൊരു ശക്തിക്ക് സാധ്യമല്ല കാരണം അതിപനായ റബ്ബു സുബാനുഭൂവത്താൽ അവിടെ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം ഹബീബായ റബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ ആ രീതിയിൽ ഗുണങ്ങൾ ഒത്തിണങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചാൽ പടച്ചറബ്ബവർക്ക് സ്വീകാര്യത കൊടുക്കുകയും لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون കൽപ്പിച്ചതെന്ത് അത് മുഴുവനും പകർത്തുക എന്നതും നിരോധിക്കപ്പെട്ടതിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ സംശുദ്ധമായ ജീവിതം അർപ്പിക്കുന്ന മലായിക്കത്തുകൾ ആ മലായിക്കത്തുകളെ വിളിച്ച് മഹാ മലായിക്കത്തുകളുടെ നേതാവായ ജിബ്രീൽ അലഹി ഇസ്ലാമിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശം ഭൂമിയിൽ എന്റെ ഇന്ന അടിമയെ ഞാൻ ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൽബിലും സ്വീകാര്യതയും അംഗീകാരവും ഉണ്ടാകണം മഹാനായ ജിബ്രീൽ അലഹി ഇസ്ലാം തന്റെ ആ സ്വീകാര്യത തന്റെ തഹത്തിൽ പ്രവർത്തനം അവരെ തന്റെ തഹത്തിലായിക്കൊണ്ടെല്ലാം സേവനങ്ങളും അർപ്പിക്കുന്ന മഹാന്മാരായ മലായിക്കത്തുകൾ ആ മലായിക്കത്തുകളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഓ പ്രിയപ്പെട്ട മലായിക്കത്തുകളെ ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹു അവന്റെ ഇന്ന അടിമയെ ആദരിച്ചു ബഹുമാനിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാനും അത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളും ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യണം മഹാനായ സയ്യദുന സയ്യദുൽ ആല മുഹമ്മദ് റസൂർഹി ആ ഹബീബായ നേതാവ് പഠിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്വീകാര്യത മലായിക്കത്തുകളുടെ കൽബിലും കൂടെ ഇട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ നാലാമതായി അള്ളാഹു എടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനം എന്താണെന്നറിയുമോ ജനമനസ്സുകളിൽ അവർക്കുള്ള സ്വീകാര്യത ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നു എന്നതാണ് മഹാനായ താജുല്ലുലമ ഇവിടെ ആദരിക്കപ്പെടുകയാണ് അവിടത്തെ പിന്നിലായിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ച് പാരമ്പര്യം സൃഷ്ടിച്ച മഹാനായിരിക്കുന്ന നൂറുലുലമ ഇവിടെ ആദരിക്കപ്പെട
ഈരിക്കുന്ന ആയിരങ്ങളാകുന്ന സുന്നി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഈ മനസ്സുകളിൽ നിൽക്കുന്ന അംഗീകാരമാണ് യാതൊരു എന്നാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ മഹാരഥന്മാരായ ഉലമാക്കള് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആനുകൂല്യം ഇട്ടു തരാമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഈ യാതൊരു അംഗീകാരത്തിനും കൂടെ പ്രചോദനം ലഭിക്കുന്നത് ആദർശത്തിനു വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന തുടിപ്പുള്ള മനസ്സുകളിൽ സിട്ടാവായ റബ്ബിനെയും ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി തങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജനമനസ്സുകളിൽ ആ സത്യം പരമ്പരാഗതമായി നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിച്ചു തന്ന സ്മഹത്വക്കളോടുള്ള അംഗീകാരം അതാണ് ഈ ആദരവിന്റെയും അനുമോദനത്തിന്റെയും മാനഘട്ടം ആ മഹാരഥന്മാരായ ഉലമാവും സാധാത്തുക്കളുമൊക്കെ ദീനിന്റെ ആറുകളാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ച് ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ديننده شعارغلا عاد الله ومنده شعارغلا عاد ريكغا بخمانيكغا ينولد الله ومنده نردشما فشي آ نردشما نيغري كان اللا وركم يوجد ينداغي لا آ نردشتين ساكشي آغان يوجد يولد ورفا انها من تقوى القلوب ستا وينده بايا بكتي يولد منس ساكشي يولد قوده يولد درسنة تأجره يكنا منس سجل അവർക്ക് മാത്രമേ ആ അനുമോദനത്തിനും ആദരവിനും ആഗ്രഹം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നതാണ് അനുമോദനത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ആദരിക്കലിന്റെയും പ്രത്യേകതയായി നാം കാണേണ്ടത് ലോകത്താദ്യമായി ആദരിക്കൽ ചടങ്ങ് നടത്തിയിരിക്കുന്ന സിട്ടാവായ റബ്ബാണ് ആ റബ്ബ് ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശിച്ചത് മലായിക്കത്തുകൾക്കാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് ആദരവിന്റെ കാരണമായി മുന്നിൽ വെച്ചത് അബൂന അബുൽ ബഷറാദ് നബി അലഹി സ്വലാം എന്റെ ആ മലായിക്കത്തുകൾ ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാമിന് ആദരിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ അനുഗ്രഹം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാമിന് ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു നിർദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് പറയുന്ന മഹത്വം മഹാന്മാരായ മലായിക്കത്തുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനത്തിന് മുന്നിൽ ശിരസ് നമിച്ചു എല്ലാ മലായിക്കത്തുകളും സുചൂത് ചെയ്തു പക്ഷേ അവിടെയും വക്രബുദ്ധിയോടുകൂടെ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ലീഡർ ഒന്നാമത്തെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത സാധനമായിരുന്നു അവനുണ്ടാക്കിയ സ്വഭാവത്തെയും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഖുർആാനിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു ആദരിക്കേണ്ടവരെ ആദരിക്കാനും അനുമോദിക്കേണ്ടവരെ അനുമോദിക്കാനും വേണ്ടി അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചു ആദ്യത്തെ ആദരവും അനുബോധവും നടത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് മുന്നിൽ സാഷ്ടാംഗം നമിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അന്നൊരു അനുവദനീയമാണ് ആ സാഷ്ടാംഗം നമിക്കലിലൂടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരത്തിന്റെ മുന്നിൽ അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന മനസ് മാനസിക രോഗം അത് മാത്രം പിടിപെട്ടിരിക്കുന്ന ഇബിലീസ് അവനെന്ന അഹങ്കാരിയായി മാറിയിരുന്നു ആദരവിനെയും അനുമോദന ചടങ്ങുകളെയും അപഹാസ്യത്തിന്റെ കണ്ണോടുകൂടെ കാണാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ അള്ളാഹു അവനോട് ധിക്കാരം കാണിക്കുന്നവരെക്കാൾ കൂടുതൽ കടുത്ത സമീപനമാണ് അവന്റെ ആദരവിനും അംഗീകാരത്തിനും യോഗ്യരായവർക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവരോട് അംഗീകരിക്കുന്ന സമീപനം പോടോ പുറത്തെന്ന് പറഞ്ഞ് ആട്ടിപ്പുറത്താക്കിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കുരുത്തക്കേടിന് സാക്ഷിയാകാൻ ആ ഇബിനീസ് തയ്യാറാകേണ്ടി വന്നു അവന്റെ ശരീര തൊട്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ആ മഹാന്മാരായ അംബിയ എന്റെ അനന്തരാവകാശികളായിക്കൊണ്ട് ലോകത്ത് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിഭാഗമാരാണ് സയ്യദിന മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമാ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു അത് ഉലമ ആണ് എന്ന് ആ പാരമ്പര്യത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് നാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അംബിയ എന്റെ അനന്തരാവകാശികളായിരിക്കുന്ന മഹത്വക്കളെ ആദരിക്കുക ബഹുമാനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മാനിന്റെ ഭാഗമായി നാം അംഗീകരിച്ചേ പറ്റു ലോകത്ത് രണ്ടാമതായി കൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ആദരിക്കൽ ചടങ്ങ് നടത്തിയത് മഹാനായ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമാ തങ്ങളാണ് പ്രവാചക പ്രേമം ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ മനസ്സുകളിലേക്കും പദ്യങ്ങളിലൂടെയും ഗദ്യങ്ങളിലൂടെയും ഇട്ടെറിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമം നടത്തിയിരിക്കുന്ന മഹാന്മാരായ സൊഹാബത്ത് ആ സൊഹാബത്തിൽ പ്രവാചക പ്രകീർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഹരമായി മാറ്റിയിരിക്കുന്ന പ്രഗൽഭന്മാരായ പല കവികളും ഉണ്ടായിരുന്നു സൊഹാബത്ത് മഹാനായ ഹസാൻ ബിൻ സാബിത് റബി അള്ളാഹു തആല അൻഹുവിനെ പോലത്തെ മഹാനായ കഅബ് ബിൻ സുബൈർ റബി അള്ളാഹു തആല അൻഹുവിനെ പോലത്തെ മഹത്തുക്കൾ ആ മഹത്തുക്കളെ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് 
അനുമോദനത്തിന്റെ ചടങ്ങുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മാതൃക സൃഷ്ടിച്ച പ്രഗൽഭ വ്യക്തിത്വത്തിനോടും പ്രഗൽഭനായ നേതാവ് മഹാനായ അവിടത്തെ മഹബത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബ് ധന്യമാക്കി തരട്ടെ അവിടത്തെ നോട്ടമുള്ള സദസ്സായി അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിനെ നൽകി സദസ്സിനെ മാറ്റി തരട്ടെ ആ ഹബീബിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ ആദരിക്കൽ ചടങ്ങിന് സാക്ഷിയായി മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് ആദരിക്കൽ ചടങ്ങിന് സാക്ഷിയായിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയ മഹാനായ കാബുബിന് മാലിക് റതി അള്ളാഹു താലു ചെയ്ത തെറ്റ് തരികിട പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തടി സലാമത്താക്കാൻ വഴി കാണുന്നതിന് പകരം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിൽ ഹക്ക് തുറന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്ന നിശ്ചയത്തോടു കൂടെ മാറി നിന്ന് മഹാനായ കാബുബിന് സുബൈ റതി അള്ളാഹു അൽഹു അൻപത് ദിവസക്കാലത്തോളം സഹിച്ച ത്യാഗം സഹാബത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മുഖം തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന പ്രത്യേകമായ ഒരന്തരീക്ഷം മഹാനായ കാബുബിന് റതി അള്ളാഹു കാബുബിന് മാലിക് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു ഭൂമി അത് വിശാലമാണെങ്കിലും എനിക്ക് കുടുസായി അനുഭവപ്പെട്ടു തിരിയുന്നതും മറയുന്നതും ഒക്കെ എനിക്ക് പ്രയാസം എല്ലാ ഭാഗത്തും എനിക്ക് ടെൻഷൻ ജീവിതം തന്നെ മടുത്തരവസ്ഥ ഞാൻ ആ പ്രയാസത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് മഹാനായ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് റസൂർ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതിപനായ റബ്ബ് എന്റെ പാപം പുറത്തു തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നതും ആ വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന് സാക്ഷിയാകുന്ന ദിവസം മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് ആവേശഭരിതരായിക്കൊണ്ട് നടത്തിയ രംഗം ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറങ്ങളിൽ കയറി മലമുകളിൽ കയറി കൊണ്ട് അവർ അട്ടഹസിക്കുകയായിരുന്നു ആ സന്തോഷം അതാണ് ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ജനനിബിടമായ സദസ്സിന് ഏറ്റവും വലിയ കാരണം ഈ മഹത്വക്കളായിരിക്കുന്ന ഉലമാഹിനെയും സാധാത്തുക്കളെയും സ്വാലിഹികളെയും ഈ ശബ്ദത്തിലല്ല ഇതേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് ശബ്ദമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശബ്ദം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആദരിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും അർഹതപ്പെട്ടവരാണ് നാം ആ ആദരവും ബഹുമാനവും നിലനിർത്തി ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്നാൽ ഈ ആദരവിനും ഈ അംഗീകാരത്തിനും ഒരുപാട് മാർഗങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമതായി കൊണ്ട് ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്ന മഹത്വക്കളോട് കാണിക്കേണ്ട സമീപനം വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ചു ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് സയ്യുദിന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി ആ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലാ മാത്തങ്ങൾ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയാണ് ആ ഹബീബിനെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടുന്ന ശൈലിയെ സംബന്ധിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നൽകിയ പാഠം കാണാം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആദരവിന്റെയും അംഗീകാരത്തിന്റെയും പ്രതീകമായ സയ്യുദിന മുഹമ്മദ് റസൂർഹി ആ ഹബീബിന്റെ മുന്നിലേക്ക് നിങ്ങൾ അനുമോദനത്തിന്റെയും അംഗീകാരത്തിന്റെയും മനസ്സാക്ഷിയോടെ നിങ്ങൾ താഴ്മയോടെ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ഹബീബിന്റെ അഭിസംബോധനത്തിനും അഭിമുഖീകരണത്തിനും സാക്ഷിയായിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുന്നിൽ വെക്കേണ്ടത് സദക്കയാണ് ഗിഫ്റ്റാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ നിർദ്ദേശമാണ് ആ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ പാലിക്കുന്ന ശൈലിയെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചത് താലിക്ക ഖൈറുല്ലക്കും വഅതഹർ അത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ഖൈറായ റൂട്ടാണ് പോരാ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ശുദ്ധീകരണത്തിലുള്ള മാർഗവും കൂടി അതാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സാറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് രണ്ടാമതായി ആദരിക്കൽ തടങ്ങിന് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലാം മാത്തങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തൊരു മാർഗം എന്താണ് ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സ്വീകാര്യതക്കും അവരുടെ ഉയർച്ചക്കും ശക്തിക്കും വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മഹാനായ ഹസ്താനുബിന്റെ റസൂലിനെ പ്രകീർത്തിച്ച് പാടിയ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നൽകിയ അംഗീകാരം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ രീതിയിൽ പാടുകയും പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലത്തോളം ഹസാനു ബിന് സാബിത്തിന് ജിബിരിയിൽ അലഹിസ്ലാബിന്റെ കരങ്ങളെ കൊണ്ട് നീ ശക്തിപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ എന്ന് റസൂർ ഉള്ളാഹിദ് ആ ചെയ്തെങ്കിൽ യജമാനായ റബ്ബേ ആയിരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഫുക്കറാക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഞങ്ങളിവിടെ ആദരിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും തെരഞ്ഞെടുത്ത ഞങ്ങളുടെ അഭിവന്യ നേതാവ് മഹാനായ താജുൽ ഉലമ സയ്യിദ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ അൽ ബുഹാരി മഹാനായ നൂറുൽ ഉലമ എം എ ഉസ്താദ് അതുപ
ആ ദുആ കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അനുബോധിക്കുന്നത് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ മൂന്നാമതായി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല മാത്തങ്ങൾ നൽകിയത് നൽകിയിരിക്കുന്ന അംഗീകാരമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പാടി പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാചകന്റെ പ്രകീർത്തനത്തിന്റെ ലഹരിയിലേക്ക് അങ്ങൾ പ്രകീർത്തനത്തിൽ അങ്ങ് ലയിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് തന്റെ ചുമലിൽ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഷാലെടുത്തണിയിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ ആദരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാരമ്പര്യത്തെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടുള്ള അംഗീകാരത്തിന്റെയും ആദരവിന്റെയും സദസ്സിനാണ് രംഗത്തിനാണ് ഈ സദസ്സ് സാക്ഷിയാകുന്നത് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മഹാരഥന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏതർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിച്ചാലും തികച്ചും ആദരിക്കപ്പെടാനും ബഹുമാനിക്കപ്പെടാനും ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിത്വം മഹാനായ താജുൽ ഉലമ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഹാരി ഹഫിള ആ മഹാ നേതൃത്വം തന്നെയാണ് സംശയിക്കേണ്ടതില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അംഗീകാരത്തിന്റെയും ആദരവിന്റെയും മാനദണ്ഡങ്ങൾ നാലെണ്ണമായി കാണാം അതിലൊന്നാമതായി ഒൽമു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പരമ്പരയിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹമായി നൽകി മഹാനായ വളവട്ടണം അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ആയിരത്തിലധികം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യമരിൽ നിന്നും ദീനീതാവത്തിന് വേണ്ടിയും ജനങ്ങളുടെ സമുദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടിയും കടന്നു വന്ന സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ജലാലുദ്ദീൻ ബുഹാരി റലി അള്ളാഹു അൽ അവിടുത്തെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മാനെ ശക്തിപ്പെടുത്തി തരട്ടെ നമ്മുടെ ഈ മാനിലും അമലിലും ആയുസിലും അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്തു തരുമാറാകട്ടെ ആ മഹാനുഭാവന്റെ കബീലയിൽ പ്രഗത്ഭരായ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വക്കളുടെ സന്തതിയായി കൊണ്ട് ജനിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച മഹാനായ അസയ്യിദ് അബൂബക്കർ ചെറുകുഞ്ഞു തങ്ങളുടെയും അസയ്യിദ മഹദി ഹലീമ കുഞ്ഞു ബീബി രണ്ടുപേരെയും അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവരുടെ ദറജ അള്ളാഹു താല ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവരുടെ കബർ അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആ വലിയ മഹത്തായ കണ്ണിയിലൂടെ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമായി കൊണ്ട് കൈരളിക്ക് മുന്നിൽ പിറന്നു വീണ ഇരുപത് വർഷത്തിലധികം മഹാരഥന്മാരായ പ്രഗത്ഭന്മാരായ ഗുരുക്കൾ ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഗുരുനാഥന്മാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പാണ്ഡിത്യം കരസ്ഥരമാക്കി പുത്തൻ വീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരുടെയും മഹാനായ പ്രവണ്ണയുടെയും മർഹും കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെയും മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമയ അടക്കമുള്ള നിരവധി യോഗ്യന്മാരായിരിക്കുന്ന മഹത്തുക്കൾ അവരുടെയൊക്കെയും ദറജ അള്ളാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവരുടെയൊക്കെയും കബർ അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെയൊക്കെ മദത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഓശാരം ചെയ്തു തരുമാറാകട്ടെ അത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിത പ്രഭുക്കളിൽ നിന്ന് ഇരുപത് വർഷക്കാലത്തെ പഠനം നമ്മളെ മാതിരി രണ്ടു കൊല്ലവും മൂന്ന് കൊല്ലവും അഞ്ചു കൊല്ലവും എട്ട് കൊല്ലവും പഠിച്ചിട്ട് കോളേജിൽ പോയ സ്വഭാവമല്ല ഇരുപത് വർഷത്തിലധികം പഠനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വെല്ലൂർ പാത്തയാത്തു സ്വാലിഹാത്തിൽ നിന്ന് ബിരുദവും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും നേടി കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായി ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ അതേ കേരളത്തിലെന്ന് മാത്രമല്ല ലോകത്ത് ആത്മീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഗുരുക്കളിൽ പ്രഗത്ഭനായി അറിയപ്പെട്ട മഹാനായ സയ്യിദ് മദനി ഉള്ളാൽ അവിടത്തെ ദർജ അള്ളാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവിടത്തെ ഹക്കു കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈമാനും അമലും എല്ലാം നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ അവിടത്തെ മദത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും മോശാരം ചെയ്തു തരുമാറാകട്ടെ ആ മഹാനുഭാവന്റെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ഉള്ളാളിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ കേരളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പണ്ഡിതൻ അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുമോ അമ്പത് വർഷക്കാലത്തെ ദർസിന്റെ പാരമ്പര്യം വിളിച്ചോതുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പണ്ഡിത നേതൃത്വം മഹാനായ താജ് സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഹാരി കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ കാണിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രസിദ്ധി ആർജിച്ചിരിക്കുന്ന തുഷ്പ പോലും കണ്ണ് ജിമ്മിക്കൊണ്ട് എഴുപാരത്തികൾ വായിച്ച് അർത്ഥം വെച്ചുകൊടുക്കാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്ന യോഗ്യത നേടിയിരിക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിത നേതൃത്വം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ കാണിച്ചു തരാൻ മറ്റാർക്കെങ്കിലും കഴിയുമോ കേരളത്തിൽ സാധ്യമല്ല ആ രീതിയിൽ ഫിൽമിന്റെ ബഹ്റായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഏത് വിഷയവുമായി കൊണ്ട് മുന്നിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നാലും ആ സ്പോട്ടിൽ നമുക്കെല്ലാം ഖണ്ഡിതമായി പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉചിതമായ ഒരു നേതൃത്വം അള്ളാഹു ആ തണല് നമുക്ക് ദീർഘകാലം നീട്ടിത്തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകന്മാരോട് എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് പ്രായം എൺപത്തി ഏത് തികച്ചിട്ടും ഈ സന്ദർഭത്തും നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി ആ ചെയ്തു തരാൻ നമ്മുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും മുന്നിലും തികഞ്ഞ ഒരു
പക്ഷേ അവരുടെ ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തിന്റെയും ദീർഘായുസിന് വേണ്ടി നാം ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മുടെ മഹാരഥന്മാരായ അഭിപ്രായം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ബാധ്യത അവരുടെ ആഫിയത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ടുള്ള ദീർഘായുസിനും വേണ്ടി ആ ചെയ്യലാണ് അള്ളാഹു അത് അവർക്ക് ഓശാരം ചെയ്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആ മഹാനായ താജുലമ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് ആറ് പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തിലധികമായി സേവനത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം വിളിച്ചോദിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിൽ കേരളത്തിലുള്ള പണ്ഡി ആധികാരിക പണ്ഡിത സഭയാകുന്ന സമസ്ത കേരള ജംഇയത്തുലുലമയിൽ അംഗത്വം നേടിക്കൊണ്ട് സമസ്ത കേരള ജംഇയത്തുലുലമയുടെ മെമ്പറായിക്കൊണ്ട് കടന്നു വന്നപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ സമസ്തയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുവരിരാകുന്ന മഹാനായ മറുഹും കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെയും തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുവരിരാകുന്ന മഹാനായ ഷംസുൽ ഒരുമയ ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെയും ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും അന്നത്തെ കാലത്ത് സമസ്തയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തിരുന്നുകൊണ്ട് യോഗത്തിന് നേതൃത്വം വഹിച്ച മഹാനായ താജ് ലുലമ റബ്ബിന്റെ നിയോഗം തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് മഹാനായ താജ് ലുലമ തന്നെ അതാർക്കും ഇവിടെ അവകാശപ്പെടാൻ യോഗ്യതയില്ല ഇന്നും ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്ന മഹാനവറുകൾ തന്നെയാ അള്ളാഹു അവിടെ തഴിസത്ത് ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഈ പ്രായം ചെന്ന സമയത്തും ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് വിവാദത്തിന്റെയും ആത്മീയതയുടെയും വിഷയത്തിൽ മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റുമോ കഴിഞ്ഞ പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജിന്റെ വേളയിൽ വിനീതനായ ഞാൻ ഒരു ദിവസം മഹാനവറുകളുടെ കൂടെ ഒന്നിച്ചുണ്ടായിരുന്നു ഒരു എളിയ ഹിതുമത്തി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് ആ മഹാന്മാരോടുള്ള ഹിതുമത്തും സ്നേഹവും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ തികച്ചും ക്ഷീണിതരും ശ്വാസം കൊണ്ട് ശ്വാസതടസ്സം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് പോലും തഹജ് നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കാതെ രോഗം പിടിപെട്ടുകൊണ്ട് ഐസ്യുവിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എറണാകുളത്തുള്ള ഡോക്ടർമാരെ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ട് ദുഹാ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്തെടുന്നേറ്റ് എന്റെ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമാണ് പൊതു ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ വിലക്കിയ സന്ദർഭത്തിൽ കൊടുത്ത മറുപടി നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശമല്ല എനിക്ക് വലുത് എന്റെ റബ്ബിന്റെ നിർദ്ദേശമാണ് എനിക്ക് വലുതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അനുഭവിക്കുന്ന രോഗത്തിന് ശിഫയില്ലെന്ന് ഡോക്ടർമാർ വിധി എഴുതുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വക്കൾ നൽകിയ പാരമ്പര്യ അധികാരികളിലൂടെയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ദിക്രികളുടെയും വിജാതത്തിലൂടെ എല്ലാറ്റിനും പരിഹാരം നൽകാനും വേദനിക്കുന്ന നൊമ്പരപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ പതിനായിരം പ്രശ്നങ്ങളുമായി നാം കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ സ്വന്തം ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയെ പോലെ പിടിച്ച് മുന്നിലിരുത്തി മൂർദാവിൽ രണ്ട് മുട്ട് മുട്ടി ഒന്ന് ഊതിയിട്ട് ഇന്നത് ചൊല്ലിക്കോ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ രീതിയിൽ രക്ഷ പ്രാപിക്കാനുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹമായിക്കൊണ്ട് മഹാനായ താജ് നുലുമയ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയെങ്കിൽ യജമാനായ റബ്ബെ നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ വിശാലത കൊണ്ട് മഹത്വക്കളുടെ ഹക്കു കൊണ്ട് ആ ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ദീർഘകാലം നീ നീട്ടിത്തരണേ തമ്പുരാനേ എന്നൊരു ആ ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തികച്ചും യോഗ്യത നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഇന്ന് നമുക്ക് യുദ്ധത്തോടെ നാം സുന്നികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് സംഘടിക്കാൻ സാധിച്ചു ആരാണ് ഇതിന് സന്ദർഭം സൃഷ്ടിച്ചു തന്നത് പാരമ്പര്യ ദീനിനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കേരളത്തിലുള്ള പണ്ഡിത നേതൃത്വം തയ്യാറായപ്പോൾ അതിനിടയിൽ വിഘടനത്വാദത്തിന്റെയും വിഭജനത്തിന്റെയും ഭിന്നിപ്പിന്റെയും വിത്തുവാകിക്കൊണ്ട് വിദായി പ്രസ്ഥാനം കടന്നു വന്നപ്പോൾ അതിനെതിരെ ജനങ്ങളെ ഉത്ഭുതരാക്കാനും പണ്ഡിതോചിതമായ പടയോട്ടം നടത്താനും വേണ്ടി വിദയി ചിന്താഗതിക്കാരോട് സന്ധിയില്ല സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ട ആധികാരിക പണ്ഡിത സഭ സമസ്ത കേരള ജംഇയത്തുലമ ആ സമസ്ത കേരള ജംഇയത്തുലമയിൽ പിൽക്കാലത്ത് ഭൗതിക രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ കടന്നുകൂടിക്കൊണ്ട് ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ശ്രമിച്ചപ്പോൾ വിദയി ചിന്താഗതിക്കാരൻ ഭൗതിക രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരുപാട് തീവ്രയത്നം നടത്തിയപ്പോൾ വിദയി ചിന്താഗതിക്കാർക്കെതിരെ അംഗീകരിച്ചു വന്ന കടുത്ത സമീപനത്തിൽ അഴവ് വരുത്തണമെന്നുള്ള ചർച്ച സമസ്ത കേരള ജംഇയത്തുലുമയിലുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തിനിടയിൽ കടന്നു വന്ന സമയത്ത് ഇരുന്ന ചെയറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ കസാലയല്ല വലുത് എനിക്കെന്റെ ആദർശമാണ് വലുത് ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടാലും മരണം വരെ ഈ ആശയത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോടുമ്പോൾ ഫാ
നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും പിന്തുണ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിറങ്ങി വന്നതല്ല ഞങ്ങൾ ഹക്കിനു വേണ്ടിയാണ് വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പിന്നിൽ നിലനിൽക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പത്തിരുപത് വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നോളം രചിക്കാൻ കഴിയാത്ത ചരിത്രങ്ങൾ രചിച്ചുകൊണ്ട് ആർക്കും പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയാത്ത ശക്തിയായി കൊണ്ട് ഈ സുന്നി കൈരളി പടുത്തു വളർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പ്രചോദനം നൽകിയത് മഹാനായ താജുലുലമയാണ് നാം ഇന്നിവിടെ കസീദത്ത് ബുർഹുദ്ദാ സന്തോഷത്തോടെ ആലാപനം നടത്തി ഈരിക്കുന്ന മഹാരഥന്മാരെങ്ങാനും അന്ന ത്യാഗത്തിന് തയ്യാറായിട്ടില്ലെങ്കിൽ മൗലിത് വേണോ വേണ്ടി അതിരിക്കട്ടെ കൈയേടെ കെട്ടണം കെട്ടണ്ട അത് മറ്റൊരു ചർച്ച പോട്ടെ തെറാവി എട്ടോ ഇരുപതോ അത് ഏതോ ചർച്ച ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയത്തിലേക്കെങ്ങാനും നമ്മൾ പോയിരുന്നെങ്കിൽ എവിടെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു മക്കളെ നമ്മുടെ ദീ മറക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ മഹത്വക്കളിലൂടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹം ഈ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന വേദിയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് രണ്ടാമതായി ഇവിടെ ആദരിക്കപ്പെടുന്നത് മഹാനായൻ നൂറുൽ ഉലമ മൗലാനായ ആഫിയത്തോടെ ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ മഹാനായ എം ഉസ്താദിന് ഇന്നും പറയാനുള്ളത് താജുൽ ഉലമയെ പറ്റിയാൽ രോഗം പിടിപെട്ട് ഡോക്ടർമാര് പോലും അപകടത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കടന്നു ചെല്ലുന്നവരോട് എന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഒന്ന് പരിഹരിച്ചു നീമാൻ സലാമത്തായി കിട്ടാൻ ദുഹാച്ചേഴമെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരുടെയും വേദനിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഹജ്ജിന് മുമ്പത്തെ ഹജ്ജിന് പോലും എല്ലാം തീർന്നു എന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു മനസാക്ഷിയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് മഹാനായ മൗലാനായ എം ഉസ്താദിന്റെ മുന്നിലിരുന്ന് നിങ്ങൾ മരിക്കേണ്ട സമയമായിട്ടില്ല നിങ്ങളെ സമുദായത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് മരിക്കേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആലോചിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആത്മീയ വീര്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ഇന്നും ഊർജത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച കരവും മഹാനായ താജുലുലമ തന്നെയാണ് ആ മഹാനായ മൗലാന എം ഉസ്താദിൻ അള്ളാഹു ആഫിയത്തോടെ ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ മറക്കാൻ കഴിയില്ല സുന്നി കൈരളിക്ക് മഹാനായ നൂറുലുലമയെ മഹാനായ നൂറുലുലമയെ മറക്കാൻ കഴിയില്ല മഹാനായ മർഹും അബ്ദുല്ലായുടെയും അതുപോലെ തന്നെ മറിയം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മഹത്വക്കളായ രണ്ട് മാതൃത്വ പിതൃത്വത്തിൽ മാതൃത്വത്തിന്റെയും പിതൃത്വത്തിന്റെയും ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവനയായിക്കൊണ്ട് കൈരലിയുടെ മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നൊരു മഹാപണ്ഡിത പ്രഭു എൺപത്തിനാലും എൺപത്തഞ്ചും എൺപത്താറും എൺപത്തിയേഴും കഴിഞ്ഞിട്ടും ഏത് സന്ദർഭത്തിൽ നോക്കിയാലും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി മാത്രം കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് കേരളത്തിലുള്ള പ്രഗത്ഭന്മാരായ പണ്ഡിത പ്രഭുക്കളുടെ മടിത്തട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഉൽമ സമ്പാദിക്കുകയും കേരളത്തിൽ നിന്ന് അഭിമാനത്തോടെ നിലനിൽക്കുന്ന മദ്രസാ പ്രസ്ഥാനം വിധ ഈ ചിന്താഗതിക്കാരും മദ്രസാ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന് തട്ടി തകർക്കാൻ വിശ്രമം നടത്തിയപ്പോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിൽ അൽബയാനിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ലേഖനമായിരുന്നു മദ്രസാ പ്രസ്ഥാനത്തിന് പുതിയ വഴിത്തിരിവുണ്ടായത് ആരായിരുന്നു ആ ലേഖനത്തിന്റെ രചയിതാവെന്നറിയുമോ മഹാനായ നൂറുൽ ഉലമ എന്നെ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തോടെ ദുർഗായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ സമസ്ത കേരള ജംഇയത്തുലമ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് മാർച്ചിൽ ഒരു സമ്മേളനം നടത്തി ആ നടത്തിയ സമ്മേളനത്തിന്റെ സബ് കമ്മിറ്റിയുടെ മെമ്പർ സ്ഥാനമേറ്റെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ പാരമ്പര്യത്തെ വിളിച്ചോതുന്ന പണ്ഡിത പ്രഭു മഹാനായ നൂറുൽ ഉലമ എം എ ഉസ്താദ് തന്റെ പ്രിയ പവിത്രമായ തന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള പഠനത്തിന്റെ കാലയളവിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വർഷത്തോളം തളിപ്പറമ്പ് കുപ്പത്തിന്റെയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ ഉത്തര കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനമായി നിലനിൽക്കുന്ന ജാമിയ സഹതിയുടെ ശില്പിയും കാര്യദർശിയുമായിക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ പത്ത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷം മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷക്കാലത്തെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ കൈരലിയുടെ മണ്ണിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു പണ്ഡിത പ്രഭു വിധ ഈ ചിന്താഗതിക്കെതിരെ അതേ ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധാദർശങ്ങൾക്കെതിരെ ബൃഹത്തായ മുപ്പത് രചനകളിലൂടെ കേരളത്തിന്റെ മനസ്സുകളിൽ ജീവിക്കുന്ന മഹാപണ്ഡിതൻ ഈ കേരളത്തിലുള്ള മദ്രസാ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും അല്ലിൻ സമൂഹത്തിന്റെയും മുപ്പത്തിഷുമാരുടെയും പ്രാസ്ഥാനിക പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും മേലികളിലേക്ക് ഏതിലേക്ക് ചെന്നു നോക്കിയാലും ആ മഹാപണ്ഡിത പ്രഭുവിന്റെ വിയർപ്പ് തുള്ളി കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടുത്തെ വിയർപ്പിന്റെ മണമില്ലാത്തൊരു പ്രവർത്തനം കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല ആ മഹാനുഭാവൻ അള്ളാഹു ആഫിയത്തോടെ ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ ആ മഹാനുഭാവന്റെ മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷക്കാലത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനമായി നിലനിൽക്കുന്ന ജാമിയ സഹദിയ അന്നും ആ മഹാനുഭാവന് പ്രചോദനം നൽകി പ്രസിഡന്റ് സ്
പതിനഞ്ച് പതിനാറ് തീയതി പതിനേഴ് തീയതികൾ നടക്കുന്ന ആ മഹാസമ്മേളനം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകന്മാരോട് എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് പ്രായത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെത്തിയിരിക്കുന്ന സമയം ഇൽമും അമലും ജീവിതത്തിന്റെ മുഖ്യധാരിയായി അംഗീകരിച്ചു ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് വിനീതനായ ഞാൻ ജാമിയ സാദിയിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പാതിരാത്രിയിൽ വാതു കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങുമ്പോൾ മഹാനായ മൗലാന എം ഉസ്താദിന് അന്ന് വിനീതന് കാണാൻ കഴിയുന്ന രംഗം തഹജ്ജുത നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് തസ്ബിഹിമാലയും കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ആ വരാന്തയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മഹാപണ്ഡിത നേത്രം അള്ളാഹു അവിടെ ഇസ്സത്ത് ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആഫിയത്തോട് അള്ളാഹു ദുർഗായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ ആ രീതിയിൽ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണമായ സൂക്ഷ്മത ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഉസ്താദിന്റെ മുമ്പിൽ പോകാൻ പേടിയാണ് കാരണോ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റുപറ്റി പോയെങ്കിൽ അതിനെതിരെ കാർക്കശ സ്വഭാവത്തോടുകൂടെ പ്രതികരിക്കാൻ പ്രവർത്തകന്മാർ സംശുദ്ധതയുള്ളവരും കറകളഞ്ഞ നിഷ്കളങ്ക കരങ്ങളുടെ ഉടമകളാകണമെന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധിയുള്ളിരിക്കുന്ന ഒരു നേതൃത്വം അതാണ് മഹാനായ നൂറിലുള്ള മൗലാനായ എം ഉസ്താദ് ഈ മഹത്ത ഈ മഹാനുഭാവനെ രണ്ടാമതായി കൊണ്ട് ഇവിടെ ആദരിക്കുകയാണ് ആ മഹാനുഭാവനെ ഈ കൈരടിയുടെ മണ്ണിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല രോഗശരീരത്തെ പിടിമുറുക്കിയ സന്ദർഭത്തിലും വീട്ടിലിരുന്ന് ഭാര്യയോടും മക്കളോടും നിച്ചും ഒരു ദിവസമെങ്കിലും സന്തോഷിക്കട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം ജാമിയ സഹദിയയുടെ റൂമിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് ജാമിയ സഹദിയ എന്ന എന്റെ ഈ സ്ഥാപനം എന്താകും റബ്ബേ എന്ന് ചിന്തിച്ച് വ്യാകുലപ്പെടുന്നൊരു മനോവേദനയുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത്തിയെട്ടാം വാർഷികത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ വേളയിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകന്മാരോട് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഈ മുപ്പത്തിയെട്ടാം വാർഷിക സമ്മേളനത്തിന് ജാമിയ സഹദിയുടെ മണൽപ്പരപ്പ് സാക്ഷിയാകുമ്പോൾ ഈ ത്യാഗം സഹിച്ചിരിക്കുന്ന പണ്ഡിത നേതൃത്വത്തെ കേരളത്തിലുള്ള സുന്നി പ്രസ്ഥാനം കൈയൊഴിയില്ല എന്ന് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ജനനിപിടമായ സദസ്സാക്കി മാറ്റാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പതിച്ചെടുക്കണമെന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം തീർപ്പിക്കുന്ന നിലനിർത്തട്ടെ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങളുടെ മടിത്തട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ നേരിട്ട് കേൾക്കാനും കൊള്ളാനും പഠിക്കാനും അവസരം ലഭിച്ച മഹാനായ മാലിക്കുദ്ദീനുവിന്റെ പവിത്രമായ പാദസ്പർശനമേറ്റിരിക്കുന്ന തളങ്കരയുടെ മണ്ണിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ പാരമ്പര്യത്തിന് നിർവേണ്ടി നിലനിന്ന പണ്ഡിതന്മാരെയും സാധാത്തുക്കളെയും നാം ആദരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അഭിമാനിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകന്മാരെ നമുക്ക് അള്ളാഹു ആ മഹാന്മാരുടെ ഹക്കു കൊണ്ട് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ നാം ഈ മഹത്തുക്കളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ഭൗതികയുടെ മാനദണ്ഡം വെച്ചുകൊണ്ടല്ല അവസാനമായി ഞാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു വിശ്വാസിയുടെ ജീവത്തുടിപ്പായി മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്ന സയ്യൂദിന മുഹമ്മദ് റസൂർഹി നമ്മുടെ മനസ്സാകുന്ന മാണിക്യ കൊട്ടാരത്തിൽ എല്ലാറ്റിനേക്കാൾ അപ്പുറം സ്നേഹിക്കേണ്ടുന്ന മുഹമ്മദ് സ്വന്തം പിതൃത്വമേറ്റെടുക്കുന്ന ഉപ്പയേക്കാളും മാതൃത്വമേറ്റെടുക്കുന്ന ഉമ്മയേക്കാളും ഭാര്യയേക്കാളും മക്കളെക്കാളും സ്വന്തം നഫ്സിനേക്കാളും ഹബീബ് മുഹമ്മദിനിൽ മുസ്തഫ അവിടത്തെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ ശിരസ് നമിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് യഥാർത്ഥ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലാ തങ്ങളെ എത്തിച്ചു തരാൻ ത്യാഗം വരിച്ചിരിക്കുന്ന താജുല്ലുലമയെ ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റെടുക്കണം മക്കളെ മഹാനായ നൂറുല്ലുലമയെ നാം ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റെടുക്കണം ഈ ഇരിക്കുന്ന സാധാത്തുക്കളെ നാം ഏറ്റെടുക്കണം ഇന്ന് മുതൽ അങ്ങോട്ട് അവരേതൊരു ആദർശത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചുവോ അതിനുവേണ്ടി സന്ധിയില്ലാ സമരം നടത്താൻ അതിനുവേണ്ടി ജീവിതം മുഴുവനും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പടയോട്ടം നടത്താൻ പതിച്ച പുതുക്കിക്കൊണ്ട് ഈ സദസ്സ് പിരിയാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് വലുത് ദീനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സാധാരണക്കാരനല്ലാത്ത മുഹമ്മദ് റസൂർഹി മുസ്ലിം പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ ജനിച്ച മുഹമ്മദ് റസൂർഹി എല്ലാറ്റിനേക്കാളും എവിടെയും ഓർക്കേണ്ടത് മുഹമ്മദ് നബിയാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഈ മഹത്തുക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മുടെ ഈമാനിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരാണെന്ന ബോധ്യം ഇവിടെ വെച്ചെങ്കിലും നാം ഏറ്റെടുത്ത് ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് വേണ്ടി നിലനിന്ന മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അവിടത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാർ ഹബീ
قدغری فی ہمت بل سادت القبرا و جادو بی اموال و باعو نفوسہم لدین الہدا فی کل موتین غزوتی صلاة و تسلیم و ازکا تحیتی علی المصطفی المختار خیر البریتی یا جماننا یا رب یہ مہت تکلا یا سادا تکلا یا علماء ریم ساچ نرت جنگل چلی یا صلاة جنگل لندنی سویگری کرے رب مدینہ منوری لکڑکنا محمد الرسول اللہ ابڑت تا پریشد دما یا حضرت لیک نیتی کرے رب ابڑت تا حضور گنڈی صد سنی دنیا ماں کی ترنے رب پدی سندی ڈیوم پریاس تن ڈیوم گٹت تل پنم بینو پنم شریرم بینو شریرم یندم سمر پکان تیار اندو برنج پار پار مل بول پار بول ارچن نرک نا پرواجگ ششن مارد پارم بری منگی گری چھو ई पंडित ने अत्रो तिंट मुन्नील उरच्च नंदु गुण्ड प्रवर्तिकाल नाम पदित्य चाहिए ना बंदो मात्र में संदर्भतील ओर मुपड़ती ये जमाने ना ये रब्बु सुबहान हुवत आला साधु कलाय ना मुकदिर ना तोफी कनल गुमारा गेटे आमीन ना दुआ चीज गुण्ड याने ना पसंग नुर्तु नू नमूडे ई महत्ता ये वेदी पार्थने गुण्� مہانایت آج العلماء سید عبد الرحمن البخاری حفظہ اللہ عوڑتن اللہ وارو یہ توڑا درگائی سنل کو مارا گٹے مہانایت مولانا یم استاد ادھو بولے سید علی باپ کا تنگل مہانایت سید کنی کو یہ تنگل مٹم سید جعفر سادی کا تنگل کم بول سید محمد تنگل مدنی موگرال سید ابراہیم کو کنی تنگل سید ابراہیم تنگل الہادی سید اشرف تنگل توڑیں گی برو அது போலத்தனே புகுமான பட்ட முக்தி அப்துல் ஜப்பார் அழலமி மகாராச் சாலி அது போலத்தனே மவுலானா எம் ஆரி குஞ்சு உச்தாது மவுலானே ஏக்கை உச்தாது அது போலத்தனே மவுலானா எம்மும் குஞ்ச அப்துல் முசிரியார் ஏப்பி அப்துல் முசிரியார் மானிக்கோது அப்பாச முசிரியார் மஞ்சனாடி عبداللہ باقوی کٹا شیری عدو بولا تنسی عبداللہ مصریار اپڑا محمد مبارک حاجی کے ابراہیم حاجی سلطان کنجمد حاجی انگڑی عبدالقادر حاجی زبیر پڑپی لندر محمد حاجی اپڑا عبداللہ حسین کروت دوڑنگیا وری باڑی نیدہ کلوم مہان مارا یا سادہ تو کلوم پنڈی دن مارو یہ سدسی لونڈا اللہ برکم اللہ ہو یہ مہت آیا سدسی نساچی آئی دن அருகம் ஆய பிரதிவலம் நல்கி அனுகிறிக்குமாராகட்டே ஆமீன் அந்த பிரார்த்தனை யோடு அவர் கெல்லாம் வருக்கும் நன்மதேரிகையும் Adi boleh tetapi saudara silaturahmi cikgu dia, nihal kelayan baru cuma Allah itu berpuri tetap pertama lagi segeri kita na prateri yudu gude. Ia mahatta ayevedi ke saru ida abinan denggalu mani bodh denggalu mar pichu gulda. Telkalan dira wa akhir dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. விப்ப்பவம் சிரகலில் ஒழுகும் நாயுவதா விஷ்வாச கருத்துமை வரும் நித ஜனதா
ವಿಶ್ವಾಸ ವೈಗಲ್ಯ ಸಾಗ ಸೇರಿ ನೀಡಾನೆ ವಿಧ್ವಂಸದ ಶಕ್ತಿಗಳ ಕೇದಿರ ಪೋರಾಡಾನೆ ಹೀರೋಡೆ ಕಾರಂ ಮೇಂದಿ ಬೀಜಯಂ ಬಾರಿಕ್ಕಾನೆ ಸಿನ್ನಿ ಯೌವನ ಶಕ್ತಿಗಳ ಅಂಗಂಗಳ್ ಸಾಗುದಂ ಸಾವೇಶಂ ಸಿಂಧಾಬಾದ್ ಸಜ್ಜನ ಸಲ್ಗುಣ ಪಾದೈವೆನ್ನು ಸಜ್ಜಮದಾಯುರು ಎಸ್ ವೈ ಎಸ್ ಮೂವರ್ಣ ಕೋಡಿ ಎಂದಿ ಎಸ್ ವೈ ಎಸ್ ಇಂಪಡೆಯಾಳರ್ ಮುನ್ನೇರು ಸಂಘ ಶಕ್ತಿಯಾಣೆ ಇವರ್ ಮಾಲಿಕುಲ್ ಮುಲು ಕಾಯ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಸಾವಿ ಬತ್ತಿ ಮಾತೆ ಗುಂಪು